നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിപ്രഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എഫ് തേർട്ടി ടുവിലാണ് ഡിപ്രസീവ് എപ്പിസോഡ് വരുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം മൈൽഡ് ഡിപ്രസീവ് എപ്പിസോഡ് മോഡറേറ്റ് ഡിപ്രസീവ് എപ്പിസോഡ് സിവിയർ ഡിപ്രസീവ് എപ്പിസോഡ് വിത്തൌട്ട് സൈക്കോട്ടിക് സിംറ്റം സിവിയർ ഡിപ്രസീവ് എപ്പിസോഡ് വിത്ത് സൈക്കോട്ടിക് സിംറ്റംസ് അതർ ഡിപ്രസീവ് എപ്പിസോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ടിപ്പിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ പിന്നെ ഡിപ്രസീവ് എപ്പിസോഡ് അൺസ്പെസിഫൈഡ് ഒക്കെ ഡിപ്രസീവ് എപ്പിസോഡ് ഇനി നമ്മൾ എത്തിയോളജി ഓഫ് ഡിപ്രഷനാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ബയോളജിക്കൽ തിയറി ബയോളജിക്കൽ തിയറിയിൽ ഫസ്റ്റ് ന്യൂറോ കെമിക്കലാണ് അതിൽ വരുന്നതാണ് നോപ്പിനഫിൻ്റെയോ സോട്ടോണിൻ്റെയോ ലെവലിൽ കുറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡിസോഗുലേഷൻ ഓഫ് ഗാബയോ അല്ലെങ്കിൽ അസിറ്റൈൽ കോളേനോ കോഴ്സസ് ഡിപ്രഷനാണ് ഇനി അടുത്തത് ജെനറ്റിക് തിയറീസാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി റിലേറ്റീവിന് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജനറൽ പോപ്പുലേഷനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് വരാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ട്വിൻസിൽ ആർക്കെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേയാൾക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുപത് ശതമാനം കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്തത് എൻഡോക്രൈൻ തിയറീസാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് നോർമലി ഒരാളിൽ എച്ച് പി എ എക്സസ് ആണ് സ്ട്രെസ് റെസ്പോൺസിനെ മീഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഈ എച്ച് പി എ എക്സസ് മാൽ ഫങ്ഷനിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോർട്ടിസോൾ തൈറോയ്ഡ് പിന്നെ മറ്റ് ഹോർമോണുകളുടെ അപ്നോർമാലിറ്റി കണ്ടുവരുന്നത് അടുത്തതാണ് സർക്കാഡിയൻ റിതം തിയറീസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നമ്മുടെ സ്ലീപ് വേക്ക് സൈക്കിള് പിന്നെ ഹോർമോണൽ സെക്രേഷൻ പിന്നെ അവസ്ഥയിലൊക്കെ ഡെയിലി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഡിപ്രഷന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് മെഡിക്കേഷൻ ന്യൂട്രിഷണൽ ഇമ്പാലൻസ് മറ്റ് ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസീസ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സർക്കാഡിയൻ റിതത്തിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ബ്രെയിൻ അനാറ്റമിയാണ് അടുത്തത് അതായത് ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ സർബലത്തിലെയും ഫ്രണ്ടൽ ലോബിലെയും ബേസൽ ഗാംഗ്ലയിലെല്ലാം ന്യൂറോൺസ് ലോസ് ആയിട്ട് കാണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായി ഇതൊക്കെയാണ് ബയോളജിക്കൽ തിയറീസിൽ വരുന്നത് അടുത്തത് സൈക്കോ സോഷ്യൽ തിയറി അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് സൈക്കോ അനലിറ്റിക്കൽ തിയറി ഇതിൽ പ്രകാരം ഡിപ്രഷന് കാരണം ലോസ് ഓഫ് ലൗഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫിക്സേഷൻ എന്ത് ഓയൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് സ്റ്റേജിലുള്ള ഒരു ഫിക്സേഷൻ ഓയൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഫിക്സ് ആയി കിടക്കുന്നത് ഈ ഒരു മോഡൽ പ്രകാരം ഈ ഡിപ്രഷൻ്റെ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആയിട്ട് മേനെ കാണിക്കുന്ന ചിലർ അടുത്തതാണ് ബിഹേവിയോൾ തിയറി ഈ ഒരു തിയറി പ്രകാരം പാസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായ റിപ്പീറ്റഡ് ലോസസ് കാരണമാണ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അടുത്തതാണ് കൊഗ്നേറ്റീവ് തിയറി ഈ തിയറി പ്രകാരം നെഗറ്റീവ് കൊഗ്നേഷൻ ആണ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നെഗറ്റീവ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഇത് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയും ഈ ഒരു പേഷ്യന് സ്വന്തമായിട്ട് വേർഡ്ലെസ് ആയിട്ട് തോന്നുകയും ബാക്കിയുള്ളവർ തന്നെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തോന്നുകയും ചെയ്യും സോഷ്യോളജിക്കൽ തിയറി പ്രകാരം സ്ട്രെസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഇവൻസ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കും ലൈക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഡെത്ത് മാരേജ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ലോസ് ഒക്കെ ഇനി അടുത്തത് ട്രാൻസാക്ഷണൽ മോഡൽ ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഓ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് ഇത് പ്രകാരം ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്ന് പ്രീഡിസ്പോസിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ് പിന്നെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്തത് പിന്നെ കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ട് ഇല്ലാത്തതൊക്കെ ഇനി പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് എന്തിൻ്റെങ്കിലും ലോസ് പ്രീഡിസ്പോസിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററീസ് ബയോ കെമിക്കൽ ആൾട്രേഷൻ ഒക്കെ പേഷ്യൻ്റെ വീക്ക് ഈഗോ സ്ട്രെങ്ത് കാരണം പ്രോപ്പറായുള്ള കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസംസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാല അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം കാരണം ഡിപ്രഷന് കാരണമാകും ഇനി സൈക്കോപാത്തോളജി ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ആണ് ഡിപ്രഷനിലെ പേഷ്യൻ്റെ സാഡ്നസ് ഡീപ്പൻസ് ആയിട്ട് മോബിഡ് ഡിപ്രഷൻ ആകും പിന്നെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഹിട്ടാഡേഷൻ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് തോട്ടിലേക്ക് നയിക്കും ഡിപ്രസീവ് പേഷ്യൻ്റെ ഇൻസൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫെയിലാകും അവർ തനിക്ക് ഇൽനെസ് ഉണ്ടെന്ന് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കില്ല അവർക്ക് രോഗം ഉണ്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കില്ല അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഐഡിയാസിൽ സ്റ്റിക്കോൺ ചെയ്ത് വെക്കും ഐഡിയാസ് ഓഫ് ഗിൽട്ട്
ഇനി അത് ആ ഫീച്ചേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ തിങ്കിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ പൂവ മെമ്മറി പിന്നെ സെക്ഷുവൽ അല്ലെങ്കിൽ മെൻസ്ട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസ് പിന്നെ സാധാരണ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വാഗ്യു ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസ് ലൈക്ക് ഫെറ്റിഗ് ഏക്കിങ് ഡിസ്കംഫേർട്ട് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനൊക്കെ എന്റെ ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നതാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് അതിലുള്ളതാണ് ബാക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഇൻവെൻട്രിയും ഹാമിൾട്ടൺ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ഫോർ ഡിപ്രഷനും പിന്നെ അടുത്തതാണ് ഡെക്സാ മെത്തസോൺ സപ്രഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇതിൽ ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫെയിലിയർ ടു സപ്രസ് കോട്ടിസോൾ ലെവലിൻ ഡിപ്രസ്ഡ് പേഷ്യൻറ്റ് പിന്നെ ടോക്സിക്കോളജി സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യും കാരണം ഡ്രഗ് ഇൻജസ്റ്റ് ഡിപ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഐ സി ഡി ടെൻ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടുള്ള ഡയഗ്നോസിസ് എന്നിവ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മൊഡാലിറ്റീസ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സൈക്കോ ഫാമോളജി അതിലുള്ളതാണ് ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻസ് ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻസ് നോവപ്പിനഫ്രിൻ്റെയും സാറ്റോണിൻ്റെയും ഓയ ടേക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സിൽ ഇതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കൂട്ടും പിന്നെ ഇത് പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയും കൂട്ടുന്നുണ്ട് എസ് എസ് ആർസ് സാറ്റോണിൻ്റെ ഓയ ടേക്കാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ട്രൈ സൈക്ലിക് ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻസ് സാറ്റോണിൻ്റെയും നോവപ്പിനഫ്രിൻ്റെയും ഓയ ടേക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ഇനി മാവോ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഇത് കാറ്റക്കോളമിൻ്റെ ഓയ ടേക്കിന് ശേഷം ഡീഗ്രിട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നു എ ടിപ്പിക്കൽ ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻസ് നോയപ്പിനഫ്രിൻ്റെയും ഡോപ്പാമിൻ്റെയും ഓയ ടേക്ക് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഓരോന്നിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം എസ് എസ് ആർസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് സെർട്ടാലിനും ഫ്ലൂ ഓക്സൈറ്റൈനും ട്രൈസൈക്ലിക് ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇമിപ്രാമിനും ക്ലോമിപ്രാമിനും എം എ ഒ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഐസോ കാർബോക്സാസിഡ് ഇനി ന്യൂവോ ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് മാപ്രോടൈലിന് ഇനി ഫിസിക്കൽ തവാപ്പീസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ സി ഇട്ടി സൂയിസൈഡൽ റിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഈസി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് ലൈറ്റ് തവാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ തവാപ്പി അത് ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു വിൻ്ററിൻ്റെ ടൈമിലൊക്കെ അതായത് സീസണൽ ഡിപ്രഷൻ്റെ ഇത് കേസിലാണ് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെയാണ് റെപ്പിറ്റേറ്റീവ് ട്രാൻസ്ക്രാനിയൽ മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റിമുലേഷനും വാഗസ് നെർവ് സ്റ്റിമുലേഷനും കൊടുക്കുന്നത് ഇനി സൈക്കോ സോഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ സൈക്കോ തവാപ്പി വരുന്നുണ്ട് കൊഗ്നേറ്റീവ് തവാപ്പി വരുന്നുണ്ട് സപ്പോർട്ടീവ് സൈക്കോ തവാപ്പി വരുന്നുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് തവാപ്പി വരുന്നുണ്ട് ഫാമിലി തവാപ്പി വരുന്നുണ്ട് ബിഹേവിയൽ തവാപ്പി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നേഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അതിൽ നേഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസും ഇൻ്റർവെൻഷനും നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് നേഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് ഹൈ റിസ്ക് ഓഫ് സെൽഫ് ഡയറക്റ്റഡ് വയലൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡിപ്രസ്ഡ് മൂഡ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഹേർട്ട്ലെസ്നെസ് ആൻഡ് ആംഗർ ഡയറക്റ്റഡ് ഇൻവേർഡ് ഓൺ ദി സെൽഫ് ഇത് സ്വന്തം ഉള്ളിലേക്കുള്ള ഒരു സെൽഫ് ഡയറക്റ്റഡ് ഹാമോ വയലൻസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇനി ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിനോട് ചോദിക്കുക എന്തെങ്കിലും സൂയിസ് ചെയ്യാൻ തോട്ടുണ്ടോ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ഇനി അടുത്തത് പേഷ്യൻ്റ് ഒരു സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവോൺമെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഹസാഡസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പോകുമെന്ന് മാറ്റുക ഇത് ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റുക ഗ്ലാസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് മാറ്റുക പിന്നെ പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുക അത് വേബിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ആയിരിക്കാം അതായത് ഇത്ര ഒരു കുഞ്ഞ് ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലേക്ക് എന്തായാലും സൂയിസൈഡിലേക്ക് ഏർപ്പെടില്ല എന്നുള്ളൊരു റിട്ടേണോ അല്ലെങ്കിൽ വേബിലോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുക പിന്നെ പേഷ്യൻ്റിനെ നേഴ്സിംഗ് സ്റ്റേഷൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ താമസിപ്പിക്കുക പിന്നെ ഈ ഒരു റിക്കവർ ആകുന്ന സ്റ്റേജിൽ പേഷ്യൻ്റെ നിരീക്ഷിക്കുക നല്ലോണം നിരീക്ഷിക്കണം കാരണം റിക്കവർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കും പേഷ്യൻ്റ് പിന്നെ പേഷ്യൻ്റെ ഹോമിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ബോൾട്ട് ഇടാൻ വിടാതിരിക്കുക അതിനനുവദിക്കരുത് പിന്നെ പേഷ്യൻ്റ് പെട്ടെന്ന് ഹാപ്പി ആകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സൂയിസൈഡിന് സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോസ് ആയിട്ട് നിരീക്ഷിക്കുക ഇനി നേഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് ടു ആണ് ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ ഗ്രീവിംഗ് റിലേറ്റഡ് ടു ഓയ ലോ പേഴ്സീവ്ഡ് ലോസ് എവിഡൻസ്ഡ് ബൈ ഡിനേൽ ഓഫ് ലോസ് ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ആംഗർ ഇനബിലിറ്റി ടു കെയറി ഔട്ട് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഡെയിലി ലിവിംഗ് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ് എസ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഫിക്സേഷൻ ഓഫ് ഗ്രീഫ് പ്രോസസ്സ് ഗ്രീഫ് പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് എസ് എസ് ചെയ്യുക ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് ബി ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഓഫ് പേഷ്യൻ്റ
ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ആണ് ആദ്യം പേഷ്യൻറ്റിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പേഷ്യൻ്റെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ പേഷ്യൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിലും അക്കംപ്ലിഷ്മെൻറ്റിലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുക പേഷ്യൻ്റെ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് നൽകുക പേഷ്യൻറ്റിനെ അസേർട്ടീവ്നെസ്സും കോപ്പിംഗ് സ്കിൽസും പഠിപ്പിക്കുക സോ ഈ വീഡിയോ തിരികെയാണ് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ താങ്ക് യു